हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आज हम एक टेक्निकल सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का हम उसका एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और टॉपिक का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन इसको समझाने के लिए हमारे साथ हैं तिवारी सर तिवारी सर स्वागत है आपका बहुत बहुत यहाँ पर मैं तिवारी सर के बारे में क्या कहूँ बहुत यूनिवर्सिटीज से इनका ताल्लुक रह चुका है बहुत कॉलेज में ये गैस लेक्चर रह चुके हैं और बच्चों के काफ़ी चाहते हैं और इतने सालों में पंद्रह सोलह सालों में इन्होंने जो भी सब्जेक्ट पर डिस्कवर करा है बस समझिए कि अब ये सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ अंडर ट्रायल एक्सियल लोडिंग कंडीशन मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी टेक्निकल एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है सर, में तो आता ही है साथ में जैसे ये मेंस के सवालों में भी आ जाता है ओके okay. और ऑब्जेक्टिव्स जैसे वो तो जिसका फाइनल रिजल्ट आएगा वहां से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट ई एस हर जगह आते रहते हैं ओके अच्छा और क्या एस एस का जो एग्जाम होता है या रेलवे का अगर कोई एग्जाम होगा टेक्निकल जहां पर पूछा जा रहा है क्या वहां पर ये सब टॉपिक की इंपॉर्टेंस है सर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जैसे रेलवे वगैरह में हुआ एस एस में हुआ उसमें तो होगा ही एस एस के मेंस में भी अभी दो साल पहले यहाँ से क्वेश्चन अच्छा दो साल पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वेरी गुड बहुत अच्छा तो बिना टाइम बर्बाद करें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शानदार टॉपिक चलिए सर स्टार्ट करते हैं थैंक यू नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन पहले तो हम हेडिंग पर देखते हैं स्ट्रेन का मतलब देख बेटा क्या होता है कि स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन और ये डिफॉर्मेशन कब हो रहा है जब हमने अपनी बॉडी पर लोड लगाया हमने जैसे ही आपकी बॉडी पर लोड लगाया तो बॉडी अंदर से उस लोड को रोकना चालू कर देगा जिसे कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आपने बाहर से लोड लगाया जिसे कहा गया एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी उस लोड का लगातार रेजिस्ट करेगा उसको रोकने का प्रयास करेगा फिर भी आपने लोड बढ़ाया अल्टीमेटली बॉडी पर क्या डेवलप हो जाएगी डिफॉर्मेशन जिसे आप कहते हो स्ट्रेन मैं कहता हूं उसको गड़बड़ी बॉडी पे गड़बड़ी डेवलप हो गई सोम में आपका ये स्ट्रेन पहले से लेकर आखिरी तक पढ़ना है अब चूंकि ये होता बहुत कम है फिर भी हमारा मेजर इंटरेस्ट है कि सोम में हमको स्ट्रेन ही हमेशा डिफाइन करना है निकालना स्ट्रेन है इसके लिए क्या करना है अब यहां पर बात कर रहा है कि सर यहां पर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है मतलब अगर मैं कहूं कि मेरे इस पर्टिकुलर डब्बे पे डब्बा मतलब इसका या क्यूब हो सकता है या क्यूबॉइड हो सकता है अगर ये क्यूब है तो तीनों इसकी लंबाई बराबर होंगी लंबाई ब्रेथ हाइट और अगर क्यूबॉइड है तो ये डायमेंशन आपके अलग अलग होंगे अब क्या करना है अगर मैं कहूं बेटा कि इसका ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट तो अब जब आपने लोड लगाया अलग अलग दिशा से ट्राई एक्सियल का मतलब क्या देखो बेटा ये पहली एक्सिस अगर मैं इसको इमेजिन कर लू या मान लू कि बेटा ये हमारे पास हो जाएगी एक्स एक्सिस ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस और थर्ड एक्सिस जो कि आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मैं इसको बोल रहा हूं जेड एक्सिस आपने कह दिया ट्राई एक्सियल हमने लोड लगाना चालू किया एक्स एक्सिस के पहले देखो बेटा ध्यान से देखना अगर मैं बाहर से अगर ऐसा लोड लगाऊं टेंसाइल एक्सिस के ये है देखो बेटा क्रॉस सेक्शन अगर मैं क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगा रहा हूं अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगा रहा हूं तो आप बोलेंगे नॉर्मल नॉर्मल लोड और इस पर्टिकुलर लोड के कारण अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे आप कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस अब मैंने कहा लोड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से मैंने रोड को रिप्रेजेंट कर दिया पी से अब ये एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है तो लेकिन बेटा मैंने इसको बोल दिया पी एक्स अब अब अगर आप यहां से इस बॉडी को ऐसे खींचोगे तो बॉडी तो उसके साथ खिसक जाएगी इस पर किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस तो आया ही नहीं तो आप उधर से खींचो मैं इधर से खींचूंगा आप जितना तेजी से खींचोगे मैं उतना तेजी से खींचूंगा लगातार खींचते रहेंगे तब बॉडी के अंदर से बॉडी के अंदर से इस लोड को रोकने की ताकत जनरेट हो जाएगी जिसे कहा जाएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आई आर एफ तो देखना बेटा जितना आपने बाहर से लगाया चल बेटा मैं मान लेता हूं एक्सिस दोनों का अगर सेम रहे तो बहुत अच्छा कहलाएगा ये बाहर से आपने लोड लगा दिया जितना लोड एक्स डायरेक्शन पे ध्यान देना यहां पर जो मेरे पास लोड है जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है पीस है आप एफ से कर दो कोई दिक्कत नहीं है ये खींचा आपने एक्स डायरेक्शन पर यह लोड फिर मैंने कहा यह तो यूनी एक्सियल है टॉपिक हमारा ट्राई एक्सियल है आपने यहां से भी लोड को खींच दिया तो बेटा ये हो जाएगा पी वाई ये ठीक सामने से एक्सिस जस्ट सामने से निकाला पी वाई लोड मतलब ये वाई एक्सिस पर आप लोड खींच रहे हो लगातार आप
तो मैंने ये ऐसा तीसरा सामने से लोड लगा दिया पीजेट और ये बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है तो ये हो जाएगा तीसरी एक्सिस हमारे पास हो जाएगी पीजेड अब आगे बढ़ते हैं यहां पर क्या हो रहा है कि अभी तक तो हमने लोड लगा दिया लेकिन स्ट्रेस की परिभाषा पर काम कर बेटा ये कायदे से बोल देते हैं लोड अपॉन एरिया नियम के हिसाब से ये होता है अंदर से रोकने वाला फोर्स बटे एरिया अपॉन एरिया है ना तो ये जो अंदर से फोर्स उतना ही होगा जितना आप बाहर से लगाओगे आपने बाहर से पी लोड लगाया पी एक्स लगाया पी वाई लगाया पी जेड लगाया जो भी लगाया बॉडी उतने ही लोड को अंदर से क्या करेगा रोकेगा ध्यान देने वाली बात ध्यान देने वाली बात यह है आपको हमेशा याद रखना चाहिए एरिया बहुत परेशान करता है बच्चों को तो यहां पर ध्यान दे बेटा कि उस पर्टिकुलर एक्सिस उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर ध्यान दे बेटा जहां पर आपने अपने लोड को बैठाया है जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस चेहरे पर यह आपका लोड लगा हुआ है वो चेहरा पता बेटा ध्यान से अगर मैं कहूं एक रेक्टेंगल मैं आपको दे रहा हूं मैं उससे आपकी एरिया उम्मीद कर रहा हूं तो आप उसे क्या कहेंगे सर ये इंटू ये जो भी उसका डायमेंशन होगा तो यहां पर डायमेंशन कितना बेटा ये हो जाएगा बी और इंटू हो जाएगा क्या हमारे पास एच सिमिलरली जितना यहां पर बता बेटा ठीक सामने वही वही डायमेंशन है तो इसको मैंने कह दिया बे इंटू एच अब आपने कहा सर मैं एक काम करता हूं जिस प्रकार मैंने इसको लोड अपॉन एरिया बोला इसको मैंने लोड अपॉन एरिया बोला तो बता बेटा लोड अपॉन एरिया क्या मैं स्ट्रेस बोल दू क्या नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस बोलिएगा तो ये एक्स डायरेक्शन पर है तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स जितना इधर से ठीक उतना इधर से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनको देता है एग्जाम में न्यूटन में सवाल वो स्ट्रेस मान लेते हैं यहां गलती नहीं जब हम अपना न्यूमेरिकल का सीरीज चालू करेंगे तो वहां पर मैं बारीकी से पूरा न्यू यूनिट्स uh, पर काम करूंगा उसमें अपने को परेशान नहीं होना है सिमिलरली अब एक बात बता बेटा ध्यान से मैंने कह दिया कि ये तो लोड मुझे मिल गया ये कहां बैठा है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है तो देख बेटा ये टोपी दिख रही क्या अपने को ये टोपी के परपेंडिकुलर देख बेटा ये टोपी का जो एरिया है ये सामने वाला एरिया ये सामने वाला एरिया ध्यान से देखोगे तो लंबाई के पैरल ये लेंथ ऊपर उठ के भाग रही है ठीक सेम लेंथ है और ये बी ऊपर बैठा तो बता बेटा यहां से क्या मैं एल बी लिख सकता हूं कि नहीं तो ये हमारे पास जो स्ट्रेस हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा वाई तो जितना यहां पर कर दोगे सेम मैं बार बार नहीं लिखूंगा आप समझ जाना कि स्ट्रेस आ गया एक्स डायरेक्शन पे सिग्मा एक्स वाई डायरेक्शन पे सिग्मा वाई अब आप मुझे बता दो जेड डायरेक्शन पे कितना होगा तो देख बेटा ध्यान से जेड का जो फेस है वो ठीक सामने आपको दिख रहा अगर ध्यान से देखो तो सामने फेस देख बेटा तो ये तो हर बच्चा बोलेगा लेंथ इंटू हाइट लेंथ इंटू हाइट तो ये हमारे पास हो जाएगा एल इंटू एच जो कि हो जाएगा सिग्मा जेड आपने कह दिया टॉपिक पर काम करते हैं टॉपिक पर लोड लगाया किस डायरेक्शन पर तीन डायरेक्शन पर एक्स पे वाई पे जेड पर काम की बात यह ध्यान रखना बेटा कभी भी एक्सिस मतलब फेस के बाहर की ओर लोड लगेगा हमेशा एक्सिस से बाहर की ओर लोड लगेगा तो हमेशा जानते हो खींच रहा टेंसाइल और अगर एक्सिस के अंदर की ओर लोड लगाऊंगा तो क्या बोलना बेटा कंप्रेशन अभी आपने कह दिया सर तीनों एक्सिस को हमने पकड़ के खींचा दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए ये बता बेटा अगर स्टार्टिंग में लेंथ है ब्रेथ है हाइट है और अगर खींचोगे तो थोड़ा बहुत इसका वॉल्यूम बदलेगा कि नहीं बदलेगा अरे थोड़ा बहुत तो बदलेगा स्टार्टिंग में एल है बी है एच है इस डब्बे का थोड़ा बहुत वॉल्यूम कितना बदला जितना भी इस बॉडी का वॉल्यूम बदला मेरा टारगेट यह है कि मैं आज इसके बदलने वाले वॉल्यूम को निकालूंगा चेंज इन वॉल्यूम कितना है चेंज इन वॉल्यूम लेकिन उसके पहले अब एक काम करना पड़ेगा कि एक बात का तो ध्यान देना पहली बात आप जिस तरफ लोड लगाएंगे पहली बात ध्यान से सुनना बेटा जिस तरफ भी आप लोड लगाओगे स्ट्रेस हमेशा उसी डायरेक्शन पर उसी डायरेक्शन पर स्ट्रेस होगा अगर आपने खींचा है किस दिशा में एक्स दिशा में तो उम्मीद मत करना कि लोड आ जाएगा वाई दिशा में स्ट्रेस आ जाएगा वाई दिशा में अगर यहां से खींचा यहां से खींचा आप कहेंगे कि सर हर दिशा पे लोड है तो हर दिशा पे स्ट्रेस होगा अरे यहां पर आपने लोड लगाया नहीं तो स्ट्रेस की उम्मीद कर नहीं सकते हो अभी मैंने क्या किया कि जिधर खींचा उधर मैंने स्ट्रेस तो बोल दिया पहली बात ध्यान रखना जिस तरफ लोड लगाओगे उस तरफ स्ट्रेस आएगा और जिस तरफ लोड नहीं लगाओगे उस तरफ स्ट्रेस नहीं आएगा पहली बात तो दिमाग में पहले बैठ जानी चाहिए बात नंबर दो अब एक बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखेगा आपको आप अगर अपनी बॉडी को इस दिशा में खींचते हो मान लिया एक्स दिशा में खींचा मान ले बेटा मान ले मान ले अगर आपने अपनी बॉडी को एक्स दिशा में खींचा तो ध्यान से दे बेटा एक्स के पैरल हमारी लंबाई बैठी है तो ये हमारा जैसे ही खींचा तो शायद 
यहां पर आप सोच पा रहे हो कि आपका लेंथ बढ़ जाएगा लेकिन ठीक उसी समय ये बॉडी का ब्रेथ और ये बॉडी का हाइट डिक्रीज होगा सिमिलरली फिर सोचो अगर मैं इस बॉडी को वाई दिशा में खींचता हूं वाई दिशा में खींचता हूं तो देख बेटा हाइट तो बढ़ गई लेकिन ठीक पैरेलल में आपका ब्रेथ और आपका लेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सिमिलरली जेड के पैरेलल कौन है ब्रेथ है जेड के पैरेलल कौन है ब्रेथ है तो जैसे ही आपने इसको खींचा तो इस बार ब्रेथ बढ़ गया लेकिन ठीक उसी समय ये एच और एल घट गया क्या हो रहा है ये दो प्रकार का स्ट्रेन बॉडी पर डेवलप हो गया जिस तरफ लोड लगाओगे उस तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसे कहा जाता है लीनियर स्ट्रेन और उसके जो बगल वाला होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डायमेंशन पे जो भी बदलाव होगा ध्यान रखना बेटा पैरेलल डायमेंशन में जो बदलाव हुआ आपने जिधर लोड लगाया उसके पैरेलल जो भी डायमेंशन बैठी थी वहां पर हमेशा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और उसके पैरल में ना उसके परपेंडिकुलर में जो डायमेंशन बदलेगा उस बैठा है उस पर भी तो थोड़ा बहुत बदलाव होगा और वो बदलाव बताएगा कौन लेटरल स्टेन वो बदलाव बताता है क्या बेटा लेटरल स्टेन लेटरल शब्द का मतलब होता है बगली बगली मतलब बगल वाला बगल वाला मतलब बगल वाले डायमेंशन में क्या प्रभाव पड़ा अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं इधर से खींचा एक्स को पकड़ के खींचा लेकिन स्ट्रेन तो बॉडी के हर कोने कोने में हो गई मतलब x पे भी हो गई y पे भी हो गई z पे हो गई फिर आपने सोचा अगर मैं y पर खींच रहा हूं तो सिमिलरली वही कहानी हो गई इधर पकड़ के खींचा तो y पे बदलाव हुआ x पे हुआ और z पे हुआ सिमिलरली z पे हुआ तो यूपीएससी और बड़े बड़े एग्जाम्स में सवाल हमेशा पूछा जाता है कि लोड जिधर लगाएंगे स्ट्रेस तो वन डायमेंशनल है जिधर भी लोड लगा लो लेकिन स्ट्रेन बॉडी के हर डायमेंशन पर होता है मतलब कोने कोने पर आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा मतलब स्ट्रेन बॉडी के हर डायमेंशन पर देखने को मिलेगा आपको यह बात ध्यान रखना पड़ा स्ट्रेन बॉडी के हर डायमेंशन पर होगा लेकिन स्ट्रेस बॉडी के वन डायमेंशन पे होगा जहां पर आप लोड लगाएंगे ठीक है तो बॉयज अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमने स्ट्रेस तो हर हर डायरेक्शन पर निकाल लिया अब हमको निकालना पड़ेगा स्ट्रेन लेकिन ध्यान रहे कि अब स्ट्रेन में एक साथ पूरे बॉडी पे नहीं निकालूंगा तो मैं स्ट्रेन निकालने वाला हूं इंडिविजुअल मतलब एक बार एक्स पे निकालूंगा एक बार वाई पे निकालूंगा और एक बार जेड पे निकालूंगा तो एक काम करते हैं अब स्टार्टिंग से कि पहले निकालते हैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन पर ठीक तो अब ध्यान रखना बेटा बिल्कुल ध्यान रखना कि आपने अपनी बॉडी को खींचा किस डायरेक्शन पर है एक्स डायरेक्शन पर जब आपने उसको एक्स डायरेक्शन पर खींचा तो ध्यान दे बेटा कौन सी लेंथ हमारी बढ़ी एल ही खुद बढ़ गई तो जिस तरफ आप लोड लगाएंगे उसके पैरेलल जो भी डायमेंशन होगा उस पर जो स्ट्रेन डेवलप होती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल अच्छा अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए हमेशा एक इलास्टिक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है यंग मॉडुलस ये ध्यान रहे ये पूरी की पूरी इलास्टिक कॉन्स्टेंट की सीरीज चलती है तो हमारे पास इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को निकालने के लिए यंग मॉडलस आता है तो बगल वाले स्ट्रेन को निकालने के लिए बगल वाले स्ट्रेन बगल वाले डायमेंशन पे जो डिफॉर्मेशन हुआ उसका स्ट्रेन निकालने के लिए आता है पॉइजन्स रेशियो ये ध्यान रहे उसका स्ट्रेंस आता है पॉइजन्स रेशियो म्यू अब यहां पर एक काम कर बेटा ध्यान से पहला हमने कह दिया अब इधर थोड़ा ध्यान रखिएगा ये ध्यान से ये हमारे पास चीजें हो जाएंगी स्ट्रेन इन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन और मैं ये लाइन खींच रहा हूं क्योंकि मैं एक साथ सारी चीजों को यहां लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ध्यान से देख बेटा जब आपने अपनी बॉडी को एक्स डायरेक्शन पे खींच दिया तो स्ट्रेन आपकी लॉन्गिट्यूडनल किस में आई एक्स पे आई मैंने होक्स के पास गया मैं तो मैंने कहा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन किस डायरेक्शन पर एक्स डायरेक्शन पर और ये एक्स डायरेक्शन पर होक्स लॉ आपका क्या बोलता है कि हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में लीनियर प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये रॉबर्ट हुक्स ने अपना काम किया पत्थर पे किया लकड़ी पे किया प्लास्टिक पे किया मेटल पे किया बहुत सारे प्रकार के मटेरियल्स पे किया और उन्होंने लास्ट में अपना रिजल्ट दिया कि स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एज स्ट्रेन सो फोर्स इसका मतलब ये था और लेकिन सौ साल के बाद थॉमस यंग आए उन्होंने कह दिया कि ये कहां तक होगा लीनियर प्रोपोर्शनल तो है लेकिन कहां तक कोई ना कोई जगह होगी कोई ना कोई पॉइंट होगा मटेरियल का उस पॉइंट को कहा गया प्रोपोर्शनल लिमिट और 
थॉमस यंग ने अपना नाम दे दिया कह दिया यंग मॉडलस इस प्रोपोर्शनैलिटी का नाम हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम हो जाएगा यंग्स मॉडलस तो यहां पर ये जैसे ही हटा तो हमारे पास आ गया यंग मॉडलस इनटू एप्सिलॉन ई ये ध्यान रहे ये बड़ा ई वाला हाथी वाला ई है और ये एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है ये ध्यान रहे बेटा कि यहां पर हमारे पास जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है ये स्ट्रेन बता बेटा क्या मैं एप्सिलॉन ई बराबर सिग्मा एक्स अपॉन ई लिख सकता हूं क्या हाँ ये हो जाएगा लेकिन अब ध्यान रहे कि आपने अपनी बॉडी को खींचा है एक्स डायरेक्शन पर वो इंक्रीज हो रही है मतलब टेंसाइल तो ध्यान रहे बेटा ये आप हमेशा प्लस में ये आप हमेशा क्या लिखेंगे प्लस में मतलब लॉन्गी ये याद रहे बेटा यंग मॉडुलस आपका हमेशा लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन देगा लॉन्गीट्यूडनल का मतलब कभी भी लंबाई से नहीं है ये बात ध्यान रखना लॉन्गीट्यूडनल का मतलब है जिस डायरेक्शन पे आपने लोड को अप्लाई किया है बात खत्म अब आपने कह दिया सर मैंने इस स्ट्रेस को लगा दिया लेकिन बॉडी पर तो पूरे पे खलबली मची है मतलब वाई पे भी है जेड पर भी है तो इन दोनों का स्ट्रेन निकालने के लिए आपके पास एनदर इलास्टिक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है पॉइजन्स रेशियो पॉइजन्स रेशियो ने क्या कहा जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से पॉइजन्स रेशियो ने क्या कहा कि लेटरल स्ट्रेन बगल वाला स्ट्रेन लोड तो एक तरफ लग गया स्ट्रेन एक्स पर बचे कौन है वाई और जेड तो देख बेटा ये मैं कह सकता हूं वाई लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन क्या है यहां पर एक्स है लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन क्या है हमारे पास एक्स है लेकिन इसके साथ एक वाई के साथ अभी कौन बचा बेटा जेड तो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन भी आपका लेटरल स्ट्रेन है तो लेटरल बटे लॉन्गीट्यूडनल ये बता बेटा क्या मैं एफसीलॉन एक्स लिख सकता हूं है यहां पर तो हमारे पास दो जगह स्ट्रेन आ गया लीनियर नहीं लेटरल कहां पर वाई और जेड और एक बात बता बेटा इन दोनों को अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद मेरे पास एप्सिलॉन वाई या एप्सिलॉन जेड की वैल्यू पॉइजन्स रेशियो इनटू यंग पॉइजन्स रेशियो इनटू लीनियर स्ट्रेन ये वैल्यू उठाओ यहां पर रख दो म्यू इंटू सिगमा एक्स अपॉन क्या बेटा ई और यहां पर यह बात यहां तक आ जाएगी म्यू इंटू एप्सिलॉन न्यू इन टू सिग्मा एक्स बाई ई लेकिन अब ध्यान रहे हमेशा याद रखना लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन आपस में हमेशा ऑपोजिट नेचर के एकदम विपरीत जैसे मैं अगर इस पेन को पकड़ के खींचता हूं तो बोल बेटा अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ठीक इसका डायमीटर ठीक उसी समय साइमल्टेनियसली इसका डायमीटर क्या होगा डिक्रीज होगा मतलब लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आपस में हमेशा ऑपोजिट नेचर के इसको दबाओ इसको दबाओ अगर आप इसको कंप्रेस करते हो तो इसका लेंथ तो डिक्रीज होगा लेकिन यहां पर इसका डायमीटर क्या हो जाएगा इंक्रीज मतलब लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आपस में हमेशा ऑपोजिट नेचर के होते हैं ध्यान रहे तो मैंने अगर यहां प्लस लिख दिया तो यहां पर बता बेटा माइनस लिख दू क्या मैंने लिख दिया यहां पर माइनस ये मैंने लिख दिया एक बात याद रहे बॉडी पर खिंचाई की हो एक दिशा में एक्स दिशा में लेकिन स्ट्रेन बॉडी के कोने कोने पे डेवलप हुआ एक्स पर भी वाई पर भी और जेड पर भी अब दिमाग थोड़ा सा लगाना बेटा कुछ नहीं मिटेगा बस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन आप खुद बताएंगे तो मैंने कह दिया अब ये बताओ बेटा जब ये आप वाई को पकड़ के खींचेंगे ये फिगर ध्यान से देखना बेटा ये वाई को अगर आपने पकड़ के खींचा मतलब ये लॉन्गीट्यूडनल हो जाएगा इस बार ये क्या हो जाएगा लॉन्गीट्यूडनल और इसके पैरल डायमेंशन लेंथ नहीं है एच है मतलब इस बार एच आपकी बढ़ेगी तो ठीक उसी समय ये एक्स और ये जेड डिक्रीज होगा मतलब जिधर साइड लोड लगाओगे उधर लौंगी ट्यूडनल और बचे हुए दोनों फेसेस पर क्या बेटा लेटरल मतलब इस बार आप यहां पर क्या कर देंगे वाई करेंगे क्योंकि वाई हो जाएगा यंग मॉडुलस का पार्ट तो यहां पर मैंने लिखा अब ध्यान से देखना बेटा स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कुछ नहीं करना है ध्यान से देखना कुछ नहीं जहां एक्स है वहां वाई जहां एक्स है वहां वाई तो सीधे देख बेटा सिग्मा वाई डायरेक्टली पोर्शनल टू सिग्मा वाई ठीक यंग मॉडलस आया उन्होंने कहा मैं मैं बताता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो यहां पर कितना हो जाएगा सिग्मा वाई बराबर यंग इनटू एप्सिलॉन वाई ये हाथी वाला ही ये ग्रीक लेटर यहां पर एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन ई बोल बेटा खींच रहे हो क्या हाँ खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस टेंसाइल सिमिलरली म्यू का वैल्यू हो जाएगा बचे दोनों कौन कौन बचा एक बच्चा है एक्स और दूसरा बच्चा है जेड लीनियर वाला नीचे रखना दोनों केस में तो ये वाई तो यहां पर एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन जेड ये म्यू और एप्सिलॉन वाई और ये म्यू एप्सिलॉन वाई का वैल्यू हमारे पास कहां लिखा हो ये लिखा हो सिगमा वाई बाई ई 
और ये माइनस क्यों माइनस क्योंकि अगर इसको खींचोगे तो ठीक उसी समय आपका एल और बी डिक्रीज मतलब लेटरल स्ट्रेन अब यहां पर इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा अभी जेड पर भी तो खींचे क्योंकि हेडिंग का नाम क्या है ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन तो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ध्यान से बेटा इस बार खींचे किसको ये ये पकड़ के खींच दिए जेड वाले को ये पकड़ के खींचे तो ब्रेच तो बढ़ी जेड डायरेक्शन तो इंक्रीज हुआ लेकिन एल और एच डिक्रीज हुआ मतलब लेटरल स्ट्रेन डेवलप होगी इस बार एल पैरल है एक्स के तो एप्सिलोन एक्स और एच पैरल है वाई के तो एप्सिलोन वाई ये दोनों लेटरल स्ट्रेन है और जिधर लोड लगाया वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्वेश्चन है बेटा सीधे पेस्ट मारने वाले हम यहां से तो ये हो जाएगा सिग्मा जेड डायरेक्टली पोर्शनल टू एप्सिलोन जेड लीनियर लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल सेम है दोनों लीनियर लॉन्गिट्यूडनल ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो यहां पर क्या हो जाएगा यंग इंटू एप्सिलोन जेड तो यहां पर एप्सिलोन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई प्लस क्योंकि खींचा सिमिलरली म्यू पॉइजन रेशियो जब ऐसा करो तो खलबली बॉडी के दूसरे पेस में मची है इस ट्रेन इन जेड डायरेक्शन तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा ये इस बार एक्स और ये वाई जेड अपॉन जेड तो यहां पर एप्सिलोन एक्स बराबर एप्सिलोन वाई इज इक्वल टू म्यू इंटू एप्सिलोन जेड ये मैं माइनस लगाना पसंद करूंगा कारण पता है आपको तो ये हो जाएगा माइनस म्यू ये जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा सिग्मा जेड अपॉन ई ये ध्यान रहे आपको कि अब आपके पास तीन थ्री थ्री एप्सिलोन एक्स की वैल्यू है एक एप्सिलोन एक्स दूसरा एप्सिलोन एक्स तीसरा एप्सिलोन एक्स तीन एप्सिलोन वाई है कहा गया एप्सिलोन वाई एक एप्सिलोन वाई यहां पर लॉन्गिट्यूडनल का नाम ले रहा है एप्सिलोन वाई यहां पर लिखा हुआ है और तीन ही आपके पास एप्सिलोन जेड की वैल्यू है आप ये ध्यान से देख सकते हो तीनों वैल्यू हमारे पास है मतलब एक दिशा पर लोड लगाया तो इस ट्रेन पूरी दिशा पर एक दिशा पर लोड लगाया तो इस ट्रेन पूरी दिशा पर एक दिशा पर लोड लगाया तो इस ट्रेन पूरी दिशा पर मतलब यहां पर देखने को मिल रहा है टोटल स्ट्रेन अब हमको निकालना है पूरा का पूरा बॉडी पर कितना वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है लेकिन अब यहां जगह नहीं बची है तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा पर आप ये कंडीशन नोट डाउन करना अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं हमने ये देखा कि हमारे पास थ्री एप्सिलोन एक्स थे थ्री एप्सिलोन वाई थे और थ्री एप्सिलोन जेड थे लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है तीनों कॉलम मतलब तीनों स्तंभ पर ध्यान से देखना जो हमने कॉलम अभी बनाए जिसे आप स्तंभ कहते हो यहां पर ध्यान दे बेटा एक चीज ध्यान से ध्यान से देखना कि अगर मैं आपकी बॉडी को एक्स डायरेक्शन में खींचता हूं तो बोल बेटा लेंथ तो बढ़ी एप्सिलोन एक्स तो बढ़ा और पहले वाले कॉलम पर जो हमारा एप्सिलोन एक्स का वैल्यू था वो था सिग्मा एक्स अपॉन ए ठीक लेकिन अब एक बात बता बेटा जब ये आप खींच रहे हो तो उस समय ये भी और ये भी पिक्चर में है क्योंकि अपने टॉपिक है ट्राई एक्सियल वो लग रहा है वो रुका नहीं है वो अपना काम कर रहा है आपने अपना काम कर दिया इसको खींच के इधर से भी कोई बच्चा इधर से भी कोई बच्चा इसको लगातार खींच रहा है तो उनका इंपैक्ट भी तो सोचना पड़ेगा सुनना बेटा अब अगर आप यहां से इसको ऐसे खींचेंगे तो देखो बेटा ध्यान से एच तो बढ़ा लेकिन उसी समय आपका एल का वैल्यू हल्का सा डिक्रीज हुआ है दूसरा कॉलम ध्यान से देखोगे तो वो माइनस म्यू देखने को मिलेगा माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ए और तीसरा वाला जब आपने इधर से खींचा तो इधर से खींचा तो देखो बेटा बी तो बढ़ा लेकिन फिर से हमारा एल का वैल्यू डिक्रीज हुआ जो कि तीसरे कॉलम पे आपको देखने को मिलेगा माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई मतलब ये क्या हो रहा है जब मैं एक डायरेक्शन पे देख रहा हूं तो तीन प्रकार के स्ट्रेन मुझे मिल गए एक ही डायरेक्शन पर अब सुनना बेटा नेट का मतलब क्या होता है नेट का मतलब होता है एल जी एल जी का मतलब प्लस माइनस को लेते हुए समझना अगर मैं ऐसे खींचा तो मैंने कहा पांच मिलीमीटर मेरी बॉडी खींच गई एक एजम्पन है पांच मिलीमीटर अगर खींच गई तो इसने जब खींचा तो मान ले बेटा टू मिलीमीटर में रखे टू मिलीमीटर मेरा घट गया क्योंकि माइनस आया तो यहां पर फाइव माइनस टू इज इक्वल टू प्लस थ्री लेकिन तीसरे वाले का भी इंपैक्ट था इसने खींचा तो इसने भी हमारी बॉडी को हल्का सा रिड्यूस किया माना मैंने वन रिड्यूस करे जो कुछ भी है एल जी का मतलब होता है बेटा कुछ प्लस हुआ और कुछ माइनस हुआ जो नेट रिजल्ट आपके पास आता है जो नेट जो नेट रिजल्ट आएगा उसको कहा जाता है जो उसको कहा जाता है बेटा नेट सम या एलजीब्रिकली सम उसको कहा जाता है तो हम देखते हैं बेटा अब देखना ध्यान से यहां पर ध्यान से देखना इधर स्ट्रेन इन 
स्ट्रेन नहीं कौन सा स्ट्रेन नेट ये शब्द पे अंडर लाइन लगा बेटा पहले बड़ा कंफ्यूजन है बहुत फॉर्मूले से क्वेश्चन आए हैं नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन नेट का मतलब तीनों लोगों का इफेक्ट तीनों लोगों का यहां पर इफेक्ट आने वाला है इसको खींचने के बाद क्या हुआ यहां पर इसको खींचने के बाद क्या हुआ यहां पर इसको खींचने के बाद क्या हुआ यहां पर तो हमेशा इसको ऐसे दिमाग पर रखना बेटा ये खींचा तो सिग्मा एक्स अपॉन ए वो खींचा लेकिन ये घट गया कितना माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ए फिर से इसने खींचा लेकिन फिर से घट गया फिर से मैंने माइनस लगा दिया कितना माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ए ठीक रटने का तरीका सुना बेटा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन तो पहले एक्स को लिख देना बाद में वाई और जेड को लिख देना क्यों घटा पीम्यू के कारण घटा और जो कि आपके पास कॉलम में है अगर मैं आपसे कहूं बेटा नेट स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन अब क्या दिमाग में आएगा अरे वाई को तो मैं खींच रहा था पहले तो अगर वाई है तो यहां पर दूसरे कॉलम पर ध्यान से देख बेटा वहां पर शुरुआत होगी सिग्मा वाई अपॉन ए यहां से खींचा तो वाई तो बढ़ा लेकिन जब इसको खींचा था तो वाई हमारा यहां पर क्या होता रिड्यूस हुआ था जेड को खींचा तो भी हमारा वाई रिड्यूस हुआ था मतलब माइनस वाई से शुरुआत हो गई तो बचे हुए दोनों कौन है एक्स बचा है और बचा है क्या बेटा जेड बचा है तो मैंने यहां पर दोनों को फिर लिख दिया फिर मैंने पूछा अभी और बोलो क्या जेड पर भी इंपैक्ट हो रहा है हाँ क्यों क्योंकि ट्राई एक्सियल हो रहा है तो जेड डायरेक्शन पे कितना बेटा शुरुआत यहां से करना जिस प्रकार एक्स की शुरुआत एक्स से वाई की शुरुआत वाई से उसी प्रकार जेड की शुरुआत सिग्मा जेड अपॉन ए माइनस म्यू टाइम एक्स अपॉन ए माइनस म्यू टाइम बचा हुआ है वाई अपॉन ई बड़ा कंफ्यूजन रहता है इन फॉर्मूलों में बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं करना बेटा नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आ गया नेट स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन आ गया नेट स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन आ गया तो मैंने पूछा बेटा टोटल स्ट्रेन वॉल्यूम पर कितना इफेक्ट पड़ा क्योंकि इनके कारण पूरा वॉल्यूम का वॉल्यूम चेंज हो गया तो टोटल वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन इन तीनों को आप यहां पर जोड़ दो ऐड कर दो जब आप ऐड कर दोगे तो पूरे के पूरे वॉल्यूम पे जो भी आपका स्ट्रेन डेवलप हुआ वो आपको मिल जाएगा अब क्या करना है इसको जोड़ देते बेटा यहां से जोड़ा तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई ठीक एक साथ फिर यहां पर देख बेटा दो दो लोग हैं ये बैठा है एक्स और ये बैठा है एक्स तो दो लोग फिर ये बैठा है वाई ये बैठा है वाई फिर दो लोग फिर यहां पर ये और यहां पर जेड तो बोल बेटा क्या मैं यहां पर माइनस यहां पर ये हो जाएगा माइनस कितना लिख दें माइनस टू म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ए फिर से माइनस टू म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई क्योंकि दो लोग हैं और यहां पर भी फिर से दो लोग हैं तो सिग्मा जेड अपॉन ई ऐसा करने के बाद यहां पर देखो बेटा क्या हो जाएगा इनको अगर हम कॉमन ले लें तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई यहां से आ जाएगा और ब्रैकेट में यहां पर यहां से काम कर बेटा यहां से आप ले लो कॉमन तो दो कॉमन तीनों से कॉमन हुआ आप चाहें तो म्यू भी कॉमन ले लें आप चाहें तो ई भी कॉमन ले लें रिमेनिंग यहां पर हम ऐड कर देंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बराबर ये आपके पास है टोटल वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन और थोड़ा यहां पर जगह कम बच रही है तो रब करना पड़ेगा यहां पर देखते बेटा और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आने वाला है तो टोटल वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहां पर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से और यहां पर वॉल्यूम को लिख देंगे बी से इसको करने के लिए बेटा तीनों को जोड़ दो तीनों को जोड़ दिया यहां पर तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड दोनों से हमने कॉमन ले लिया और यहां पर कर दिया ई और ब्रैकेट में आ जाएगा वन माइनस म्यू और ये हमारे पास थोड़ा सा ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका कहलाएगा टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और आप इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देख सकते हैं अब कंफ्यूजन सुनो पहली बात नंबर वन ये ध्यान रहे बेटा कि अगर एग्जाम में बोलता है यूनी एक्सियल एक तरफ से खींचा कुछ भी हो सकता है या एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है या जेड हो सकता है यूनी एक्सियल बोला तो बचे हुए दोनों को जीरो कर देना क्योंकि आपने वाई और जेड पे खींचा ही नहीं तो जब खींचा नहीं तो यहां पर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन जीरो हो जाएगी इतफाक से अगर एग्जाम में यह बोल दे दूसरी बात कि मैंने यहां से तो खींचा लेकिन मैंने जेड डायरेक्शन पे कंप्रेस कर दिया टूवर्ड्स द एक्सिस टूवर्ड द सर्फेस टूवर्ड द सर्फेस एरिया ये कंप्रेस करो तो बेटा कंप्रेशन मतलब माइनस तो जहां कहीं भी आपको प्लस दिखेगा वहां चुपचाप क्या लगा देना माइनस वाई को दबाया 
तो y के पास माइनस मान लो x को दबा दिया तो x के पास माइनस बाकी सेम फॉर्मूले पे कहीं कोई मिस्टेक नहीं है सेम फॉर्मूला आप रखिए डब्बे पर आपका जो भी वॉल्यूम का चेंज होगा वो आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल के रूप में सुन बेटा अगर ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन v आपने कैलकुलेट कर लिया जितना भी आया इसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम अब ये बता बेटा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपने इस फॉर्मूले से देख लिया पूरा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो बता बेटा क्या मैं यहां से चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकता हूं कि नहीं तो मैंने यहां से आपकी इस बॉडी पर जितना भी वॉल्यूम चेंज होगा ये हमारे पास आ गया अगर हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा माइनस आ जाए तो माइनस का मतलब है मेरे डब्बे का वॉल्यूम क्या हो रहा है श्रिंक हो रहा है श्रिंक मतलब घट रहा है और अगर प्लस आया तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और ये रहा पूरा हमारा टॉपिक अब इससे लगे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में हम देने वाले हैं ओके थैंक यू बॉयज ओके फ्रेंड्स अभी अभी आपने शानदार डेरिवेशन देखी अभी अभी हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राइक्सियल लोडिंग कंडीशन मतलब किसी बॉक्स किसी डब्बे के ऊपर अगर लोड लगाया जा रहा है चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो कंप्रेशन है तो उसके वॉल्यूम में क्या स्ट्रेन में चेंज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज क्या होगा ये अभी अभी हमने यहां पर देखा और एक मजेदार चीज ये देखी वो ये कि बिल्कुल ध्यान दे इस चीज को कि अगर मैं यहां पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं और अगर यहां कंप्रेशन लग रहा है मतलब अगर वाई टेंसाइल और एक्स अगर कंप्रेशन तो एक्स में नेगेटिव साइन आ जाएगा मतलब जहां पर भी कंप्रेशन है वहां नेगेटिव तो नेगेटिव वाई में भी हो सकता है नेगेटिव जेड में भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि मैं Y को पॉजिटिव ले रहा हूं और दोनों तरफ से नेगेटिव कर रहा हूं तो इसका मतलब Y पे पॉजिटिव और इन दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा क्या शानदार चीज हमने यहां पर सीखी बेटा अगर अब आपको ये डेरिवेशन ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले आगे के वीडियोस बनाने के लिए हम इसके बाद अब जो वीडियोज लेकर आ रहे हैं वो इस पर बेस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो मेन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारे तिवारी सर इन क्वेश्चन को डब्बे वाले क्वेश्चन बोलते हैं जी हां फ्रेंड्स इंतजार कीजिए डब्बे वाले क्वेश्चंस का थैंक यू फ्रेंड्स